ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லட்டு ஸ்ட்ரீட் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்வீட் சோமஸ் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் இந்த டம்ளரில் ரெண்டு கப் மைதா எடுத்து வச்சுருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் பக்கம் இருக்கும் ஒரு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு ஸ்வீட் சோமஸ் செய்யலாம் அப்புறம் முந்திரி திராட்சை முந்திரி ஒரு பத்து பன்னெண்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக உடச்சி வச்சுருக்கேன் திராட்சை கொஞ்சம் நிறையவே எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் கடித்து சாப்பிட்றப்ப உங்களுக்கு அந்த திராட்சை கடிக்கிறப்ப நல்ல ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்கும் அப்புறம் சக்கரை தண்ணி நெய் ரவா உப்பு ஒரு சிட்டிக்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு மாவு எப்படி பேசுறதுன்னு பார்க்கலாம் அப்புறம் அந்த பூர்ணம் உள்ள வைக்கிறதுக்கு அது தனியாக நான் எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த ஸ்வீட் சோமாஸ்க்கு மாவு பேசினிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது கிராம் மாவு இருக்குங்க இந்த நான் என்னோடய கப்பில் மெஷரிங் கப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது இப்போ நம்ம இப்படி கொட்டிக்கலாம் கொட்டிவிட்டு சால்ட்டுங்க ரொம்ப வேண்டாம் மீடியமான சால்ட் நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கம்மியாக போடுறேன் சால்ட் ரவை நம்ம ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஃபுல் ஃபுல்லாக போட்டுக்கலாம் ரவை போட்டால் தான் நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் அதனால் ரவை நம்ம ஒரு மூணு ஸ்பூன் பக்கம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நெய் நெய் நல்லா ஒரு ஸ்பூன் ஃபுல்லாக ஒன்றரை ஸ்பூன் விட்டுக்கோங்க நெய் கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் அதுக்கொசரம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ரொம்ப மாவு வந்து கொல கொலன்னு பேசியக்கூடாது கொஞ்சம் கெட்டியாக பேசணும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம அந்த ரவை நெய் உப்பெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி பேசிங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷம் பக்கம் பேசணும் பத்து நிமிஷம் கணக்கெல்லாம் இல்லைங்க அதாவது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் பேசுகிறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் மாவு நல்லா இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மாவு பேசஞ்சாச்சு பாருங்கள் இந்த ஹார்ட்னஸில் இருக்குது கீழே எங்கேயும் ஓட்டல பாருங்கள் கீழே எதுவும் ஓட்டல இந்த ஹார்ட்னஸ் இந்த போதும் இதை நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இப்படி நீட் பண்ணலாம் இப்படி நம்ம அமுத்தி அமுத்தி விடுறப்ப தான் கொஞ்சம் சாஃப்ட் இப்போ பூர்ணத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் ஒரு டம்ளர் ஃபுல்லாக ரவை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் முக்கா பங்கு சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நெய் ஊற்றி ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கோங்க இல்லை முந்திரி திராட்சை அதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு பேனில் நெய் வச்சுருக்கேன் இப்போ நெய் சூடானதும் முந்திரி திராட்சை போட்டு வறுத்து அதை எடுத்துடலாம் மீதி இருக்க நெய்யில் ரவா போட்டு வறுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம முந்திரி கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க திராட்சையை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் திராட்சை கொஞ்சம் உப்பி வரணும் முந்திரியும் கொஞ்சம் அதுக்குள்ளே கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிடும் பாருங்கள் முந்திரி திராட்சை நான் வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ மீதி கொஞ்சம் நெய் அதிலே ஊற்றிட்டு இதில் கொஞ்சம் நெய் இருக்குது இப்போ இந்த நெய்யில் ரவாவை போட்டு வறுத்துக்கலாம் நல்ல மீடியம் ஃப்ளேமில் வறுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ரவா வறுத்துருச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சக்கரை கொஞ்சம் அதிகமாக ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் பூர்ணத்து கூட வச்சு சாப்பிட்றப்ப நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் பாருங்கள் சக்கரை போட்டு ஒரு நிமிஷம் வறுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முந்திரி திராட்சை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெய்யோட நெய்யோட நான் இதில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரவை வறுக்கிறப்ப பார்த்து வருங்க இல்லைனா வந்து கருகிடும் ரவை கருகினா நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்காது பாருங்கள் ரவை இந்த சூட்லே வந்து அந்த சக்கரையோட இலகி நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் பாருங்கள் நம்ம பூர்ணம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நான் கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுருக்கேன் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த சோமாஸ்க்கு ரெடி பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இது பூர்வம் உள்ள வச்சுட்டு செய்யலாம் இப்போ நம்ம சோமாஸ்க்கு ரெடி பண்ணலாம் இப்போ சோமாஸ் மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை குட்டி குட்டி பால்ஸாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம் உருட்டி எடுத்துகிட்டு நம்ம தேக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம அந்த உருண்டு பிடிச்ச பாலை இப்படி சப்பாத்திக்கு எப்படி தட்டுறோமோ அதே மாதிரி தட்டி கொஞ்சமாக கீழே மாவு போட்டு இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம் ஒட்டிச்சுன்னா திரும்பி திரும்பி மாவு போட்டு இதை நீங்கள் நல்லா மெல்லீஸாக தேய்க்கணும் அப்போ தான் வந்து சாப்பிட்றப்ப நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் பாருங்கள் நான் ரவுண்டை தேய்ச்சிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ மெலிசாக இருக்குன்னு நல்லா இவ்வளோ மெலிசாக இருந்தது தான் எண்ணெயில் வைக்கிறப்ப நல்லா வேகும் நல்லா க்ரிஸ்பியாகவும் இருக்கும் இப்போ நான் இந்த மாதிரி சோமாஸ் வைக்கிற பிளேட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இதுலேயும் செய்யலாம் அப்படின்னு இதே வந்து நீங்கள் நான் டிஃபன் பாக்ஸ் கட்டுற பாருங்கள் இப்போ அந்த மாதிரி சோமாஸ் பிளேட்லேயும் போடலாம் அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி டிஃபன் பாக்ஸ் இருந்ததுன்னா ர
இப்படி ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி அதில் பூர்ணம் வச்சு பண்ணலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு சோமா செய்தியில் உங்களுக்கு வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் சோமா செய்தி எடுத்தாச்சு இது நீங்கள் உள்ள ஆயில் அப்ளை பண்ணுறதுனாலே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லைனாலையும் அப்படியே பாருங்கள் இந்த ஷேப் இதில் வச்சுட்டு இப்படி உள்ளே அழுத்திக்கோங்க அழுத்திட்டு பூர்ணம் நல்லா ஒரு ஸ்பூன் ஃபுல்லாக பூர்ணம் எடுத்து இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்போ இந்த சைடு இருக்குல்ல இது இப்படி வச்சு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் மட்டும் எடுத்துருங்க நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருந்தால் உள்ளே வந்து சில டைமில் அந்த பசை ஒழுங்காக பிடிக்காது அப்போது வெளியே வந்து அந்த பூர்ணம் எல்லாம் வந்துடும் அதுக்கு நீங்கள் உள்ளே வந்து தண்ணி தொட்டு வந்து இது பண்ணலாம் இப்போ நம்ம சோமஸ் இதை ஓப்பன் பண்ணலாம் பாருங்கள் பாருங்கள் அந்த ஷேப் வந்துருச்சு சப்போஸ் இந்த ஷேப் உங்களுக்கு இல்லைன்னா ஃபோக்கில் வச்சு இப்படி இப்படி நீங்கள் இந்த சைடில் பண்ண இப்போ அந்த சோமா சச்சு இல்லாமல் வீட்டில் இருக்க டிஃபன் பாக்ஸை நான் எடுத்துட்டேன் கொஞ்சம் தேய்ச்சிட்டேன் பாருங்கள் இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஷேப் வந்துடும் சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் பாருங்கள் நல்லா இப்படி அழுத்திக்கோங்க அழுத்திட்டு இந்த சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் பாருங்கள் எடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் ரவுண்ட் ஷேப் வந்துருச்சு இப்போ இதில் நம்ம பூர்ணம் வச்சலாம் இப்படி ஒரு டைம் மூடி பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு இப்படி விரிச்சுட்டு தண்ணி தொட்டு பாதி மட்டும் இந்த சைடில் இப்படி பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எண்ணெயில் போடுறப்ப சோமாஸ் வந்து வெளியே வராது உங்களுக்கு நல்லா பசை ஒட்டும் பாருங்கள் வச்சு நான் மூடி இப்படி கையால் ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிடுறேன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நல்லா ஒட்டிக்கும் தண்ணி போட்டுறதுனால இப்போ உங்களுக்கு ப்ளைன் ஷேப் பிடிக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை இப்படி ஃபோக்கை வச்சு இப்படி நீங்கள் ஷேப் பண்ணிக்கலாம் ஷேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஷேப் வந்துடும் உங்களுக்கு இப்போ என்ன காஞ்சிச்சு நம்ம எடுத்து எடுத்து வச்சுருக்க சோமஸ் இதில் போட்டுடலாம் பாருங்கள் நல்லா பப்புள்ஸ் வருது என்ன மீடியம் ஃப்ளேம்லே வச்சு எல்லா சோமஸும் நீங்கள் பொறிங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் எவ்வளோ டேஸ் ஆனாலையும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம சோமாஸ் வந்து திருப்பி போட்டுட்டு ஒரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நம்ம வேக விட்டுடலாம் பாருங்கள் நம்ம சோமாஸ் எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு எவ்வளோ கிறிஸ்டலாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த சுகர் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது வாங்க இப்போ நம்ம எல்லா சோமாஸும் பொறிச்சு எடுக்கலாம் பூர்ணாலாம் போட்டு எடுத்து வச்ச சோமாஸ் எல்லாமே பொறிஞ்சிட்ருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வெந்துட்டுருக்கு இந்த மாதிரி நீங்களும் பபுள்ஸ் அடங்குற வரைக்கும் சோமாஸை பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சுவையான ஸ்வீட் சோமாஸ் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது ரொம்ப கிறிஸ்பியாகவும் இருக்குது நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அளவுக்கு வெந்தால் போதும் இல்லை இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரௌனாக வெந்தால் கூட போதும் இது நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் டேஸ்க்கு நல்லா எண்ணெயில் பொரிய விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ